हाई फ्रेंड्स हम सपना अग्रवाल क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ अनसा इंटीरियर्स आज मेरे डिज़ाइन डिस्कशन सीरीज में माई टॉपिक वुड बी मेंटेनिंग वुडन फर्नीचर सो जनरल ऑन वुडन फर्नीचर वुड एक मटीरियल है जिससे आप फर्नीचर बनाते हैं एंड इट इज बीन यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऐसा कोई नया मटीरियल नहीं है बट देर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ वुड विच मेक इट लाइक अ वर्कमैंस फेवरेट यू नो इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इट्स वेरी ईजी टू काट यू कैन काव एनी थिंग आउट ऑफ इड इट्स वेरी ईजी टू जॉइन फिनिश एंड ऑल्सो रीफिनिश बनाने के बाद मूड चेंज हो गया कुछ और बनाना है तो भी बन जाता है वुड इज एक्चुअली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड अ रिन्यूएबल सोर्स यू नो एंड इट इम्प्रूव विद एड जितनी पुरानी लक्कड़ होगी ना उतनी ज़्यादा सुंदर होगी so wood has that very warm end appeal and is available in a lot of shades wood uh, furniture jitna bhi hai wo naturally na bahut sundar hota hai kyunki uh, it just blends with any decor theme aap wood ko kisi ke sath bhi dal do wo blend kar jayega be it uh, high end or uh, very very uh, economical furniture wo har cheez ke sath end karta hai and it lasts like forever यू नो इट इज लाइक अ हेरी लूम आप देते जाओ आगे खराब ही नहीं होता फॉर जनरेशन इन योर फैमिली वुड एक्चुअली वेरीज इन हार्डनेस एंड ग्रेन एंड सो डज द प्राइस ऑफ फर्नीचर तो फर्नीचर का एक ही सोफे का प्राइस पाँच हजार भी हो सकता है और पचास हजार भी हो सकता है क्योंकि वुड इज नॉट नेसेसरली इन सॉलिड फॉर्म मतलब वो जनरली वुड एक सॉलिड फॉर्म में ही नहीं यूज होता वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है जैसे कि वुड के बोर्ड्स बनते हैं विनियर आता है प्लाई आती है इट आल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर मतलब इन सब प्रोडक्ट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फर्नीचर में खाली हम सॉलिड लकड़ी नहीं यूज करते सिंस द बेस्ट वुडन फर्नीचर इज मेड फ्रॉम मेच्योर्ड ट्रीज इट कैन टेक एक्चुअली अबाउट 80 years for harvesting of wood that is one reason the old woods are often reclaimed and given a new life as furniture so aap sleepers kharidenge na kabhi agar train ke to aapko bahut mehenge milenge nayi lakdi sasti mil jayegi kyunki wo season ho gayi hoti hai so wooden furniture jo hota hai na they are like a stable home decor for thousands of year and by the way it is designed joined and finished um, These things have changed over the eras. मतलब हर इरा में उसका तरीका बदलता गया बट हाँ वुड यूज होती रही आज जो वुड का फर्नीचर यूज होता है दैट इज यूज विद इवॉल्व मशीनरी पॉलिशेस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इट कैन एड क्लास एंड स्टाइल टू एनी होम इफ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द राइट वे सो द टाइप ऑफ वुड यू चूज विल डिटर्मिन द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट so uh, i'll i'll start by giving a little descriptions on trend of wooden furniture you know uh, green furniture with uh, environmental conscious concerns of deforestation and those effects of toxic finishes seem to be a priority amongst the acquainted buyers and manufacturers today uh, जैसे जैसे हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं हमारी जो प्रेफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी स्टाइल की तरफ हो गई है थोड़ा सा आई थिंक हमारी स्ट्रीम uh, लाइन होती जा रही है लॉजिकल चॉइसेस वी लाइक मल्टी फंक्शनल फर्नीचर एंड इट इज़ अ लॉर्ड इन डिमांड टुडे इट कैन परफॉर्म मल्टी टास्क इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस जैसे कि आपने एक बेड खरीदा और वो सोफा में कन्वर्ट हो सकता है या आपने एक डाइनिंग टेबल ली है वो जाके वापस एक वॉल पे लग जाती है और वो पेंटिंग बन जाती है सो विद इन एज ऑफ इंटरनेट द फर्नीचर डिजाइंस आर इंस्पायर्ड ग्लोबली अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ यहीं आसपास की मार्केट में देखा और आप वो बनाएंगे आप गूगल कर लो कोई भी डिज़ाइन निकाल लो You know, you are no longer restricted to cultures. Thereby, you have actually increased the horizon of choice. So, uh, I'll say, customization of furniture continues to be a favorite among Indian customers. So, a lot of new materials like, just uh, like stainless steel, mother of pearl, semi-precious stones, leather, Swarovski, they have also been used in conjugation with wood now. 
यू नो एज आई वॉज सेंग बहुत तरीके की वुड आती है देर आर लॉर्ड ऑफ टाइप्स ऑफ वुड अवेलेबल सो वी कैन चूज फ्रॉम अ लॉट टूडे यू नो इट कैन डिटरमाइन द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फर्नीचर सो दे आई हैव जितना भी वुड अलग अलग आता है ना उनकी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती है जैसे कुछ वुड के मैं नाम बता रही हूँ सिडार फर पाइन पाइन नोटी होती है थोड़ी सी यू नो दैट इट हैज दैट लाइट येलो टेंट रेडवुड थोड़ा सा रेडिश टोन मारती है एश इजीली स्टेनेबल बहुत ज्यादा ग्रेन्स अच्छे हैं और किसी भी स्टेन को बड़ी इजीली पकड़ लेती है बर्च चेरी महागनी मेपल ओक ओक इज अ वेरी सॉलिड वुड टीक टीक तो आई थिंक प्राइज मटीरियल है इंडिया में द रीजन टीक इज वैल्यूएबल इज बिकॉज इट हैज एलिगेंस एंड इट हैज अ लॉर्ड ऑफ ड्यूरेबिलिटी Beyond its beauty, it also possesses some natural properties that other woods do not have. एक तो वो सूखती जब है इतनी रैप नहीं होती तो उसकी बड़ी सारी क्वालिटीज भी हैं आई टॉक अबाउट अ लिटिल थिंग्स लाइक डूस एंड डोंट्स यू नो फिद वुडन थिंग्स वुडन फर्नीचर पहले मैं डोंट्स की बात करती हूँ जैसे कि आप फर्नीचर uh, सर्फिसेस हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव हीट और फायर कभी भी किचन के अंदर बिल्कुल फायर के पास या फायर प्लेस के पास वुड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बी केयरफुल अबाउट वट इज प्लेस्ड नियर इट यू नो सो हॉट आइटम सच एज आयन कॉफी मार्ग्स यू नो स्टीमिंग चुरेंस मेल्ट अवे द फिनिश ऑफ द फर्नीचर कंप्लीटली वॉटर एंड स्पिल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो दी कंडेंसेशन फ्रॉम दी वासेस आपने कोई वास रखा ठंड हुई उसका पानी आस पास कंडेंस हो गया कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस हैं ये सब ना वो चीजें जो डैमेज कर देती है या डिफेस कर देती है कोटिंग्स को सो डैमेज इज इवन वर्स वेन द लिक्विड इट सेल्फ स्टेन्स दी सर्फेस यानी कि जैसे कि इंक है या कॉफी है या चाय है जब ये स्पिल हो जाती है तो जो उसकी कोटिंग के अंदर ना वो पेनिप्रेट कर जाती है थोड़ी पेनिट्रेट कर जाती है और वो ना एक स्टेन ले आती है तो वो लिक्विड का अपना स्टेन वुड के साथ मिक्स हो गया उसको निकालना और मुश्किल हो जाता है अब तो आई थिंक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी आते हैं जिस जैसे फिंगर पे जो नॉल नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं आपके वो भी आते हैं या से समथिंग लाइक परफ्यूम और एल्कोहलिक ड्रिप ड्रिंक्स दे कैन बिहेव लाइक पेंट एंड वॉर्निश रिमूवर्स यू नो जैसे ही आपने ये सारी चीजें अपनी वुड पे लगा दी तो उसकी कोटिंग तो खत्म ही हो जाएगी खराब ही हो जाएगी डूस में आई से देर आर प्रॉब्लम विच आर सिंपल टू एड्रेस से समथिंग लाइक यूजिंग कोस्टर्स जैसे हमने चाय का एक कप रखा बट उसके नीचे हमने एक प्लेट रख दी एश ट्रेस रख दी या हमने राइटिंग पैड्स रख दिए इससे क्या होता है कि जब आप पेपर के ऊपर रख के लिख रहे हो तो चांसेस है स्क्रबल कर दोगे बट राइटिंग पैड के ऊपर रख रहे हो तो वर्चुअली आप उसके पोटेंशियल डैमेज को कम करते जाते हो ऑल्सो आई विल एडवाइज दैट जब आप खरीदने जाते हैं ना लकड़ी इट इज डिफिकल्ट टू जज द क्वालिटी ऑफ गुड फर्नीचर ऑल यू नीड टू डू इज लुक एट द मटीरियल कंस्ट्रक्शन एंड फिनिश सो जो उसमें लकड़ी यूज हुई है ना वो बहुत ज्यादा डिटरमिन करेगी कि उसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगी उसकी लॉन्गिविटी कितनी रहेगी उसका ऑयल रेजिड्यूअल जो होता है वो कितना आएगा एंड हाउ विल इट फेयर विथ टाइम द बेस्ट वुड यूज इज हार्ड वुड एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो वुड जो होती है बेस्ट होती है जब वो एयर ड्राइड हो यू नो किंक ड्राइड से एयर ड्राइड वुड हमेशा प्रेफर करनी चाहिए देन आई वुड से कम टू दी कंस्ट्रक्शन एज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी ब्यूटी फंक्शनैलिटी एंड लॉन्गेटिविटी तो जो उसमें ज्वाइनरी यूज हो रही है हार्डवेयर यूज हो रहा है या एडहेसिव यूज हो रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा आपके फर्नीचर की क्वालिटी को डिटर्मिन करने वाले हैं सो so, uh, जितने भी जैसे ज्वाइनरी की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनको uh, अब आजकल कोई भी स्क्रू नहीं करता दे आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज स्क्रूड सॉरी बट नेवर स्टेपल्ड क्योंकि स्टेपल जल्दी निकलता है और स्क्रू देर से निकलता है सो टू चेक द क्वालिटी ऑफ चेयर मैं हमेशा बोलती हूँ आपने कोई भी फर्नीचर देखना हो 
तो उसको कभी ऊपर से मत देखो उसको उल्टा करके देखो यू नो वेन यू टर्न दी चेयर अपसाइड डाउन एंड लुक एट दी कॉर्नर दी ब्लॉक्स यू विल नो दी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पीस ऑल्सो जो ग्लू उसमें यूज करते हैं यू नो यू शुड इट शुड नॉट शो आउटसाइड मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी ग्लू का निशान आपको दिख रहा है अगर आप उस चेयर को पकड़ के रॉक करते हैं या जसल करते हैं जोर से उसमें स्क्वीट की आवाज बिल्कुल नहीं आने चाहिए वो ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए इट शुड नॉट वॉबल कभी बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए उसका आप ना एक बार ही अपना लेवल फर्श का भी चेक कर लेना बिकॉज प्रैक्टिकली कई बार लेवल फर्श का खराब होता है और हमें लगता है चेयर का लेवल खराब है तो हो सकता है वो चेयर का लेवल ठीक था आपके फर्श का खराब था बट इट शुड नॉट रियली वॉबल एट ऑल टेक्निकली सैंडिंग स्टेनिंग एंड फिनिश एंड फिनिशिंग ये तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक फिनिश प्रोसेस को लाते हैं अगर सैंडिंग ठीक नहीं हुई है तो वुड उसमें स्टेन बराबर नहीं पकड़ेगी उसमें इक्वल स्टेनिंग नहीं आएगी अन दिखेगी कहीं कहीं पे ज्यादा दिखेगी कहीं कहीं पे कम दिखेगी तो आप अपनी फिनिश को हर एंगल से चेक कर लो ताकि अगर आप चेयर को ऐसे घुमा के या कोई भी फर्नीचर पीस को हर एंगल से और सनलाइट में चेक करते हैं तो उसमें अगर कोई ब्लॉचिनेस है यानी कि धब्बे हैं या स्क्रैचेस हैं तो बड़ी क्लियरली दिख जाते हैं ऑल्सो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो वो इवन टोन्ड होनी चाहिए उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए दाग आ गया कहीं पे लगाते हुए निशान बढ़ गया कहीं आते आते घट गया बाकी उसमें फिनिशिंग तो हर तरीके की आती है हाई ग्लॉस मैट बट जो भी फिनिश हो वो स्मूथ हो फ्री हो रफ स्पॉट से बबल से डस्ट पार्टिकल से मतलब काफी सारी चीजें हैं जो वुड में हमें देखनी होती हैं आई थिंक आई एड अ लिटिल बिट ऑफ मेंटेनेंस टिप्स है For most part, maintaining furniture uh, simply means keeping it clean and careful. बस इतना ही चाहिए होता है Wooden furniture usually needs to be clean only when there is, uh, you know, built up wax है या dirt है तो उसको साफ कर दिया आपने बस बहुत है Dust जो है वो बहुत carefully wipe कर दिया आपने damp cloth से ऑयली डर्ट आ गई या वैक्सी कोई रेसिड्यू आ गया तो उसको माइल्ड डिटर्जेंट से आपने या वाटर सोल्यूशन के साथ एक मिनरल स्पिरिट डाल के आपने साफ कर दिया कोई भी एसिड बेस्ड प्रोडक्ट हम नहीं यूज कर सकते वुड पे आपने करना क्या होता है आपने वाइप किया क्लीन सरफेस को उसके बाद उसको डैम्प एंड क्लोन से साफ कर दिया और जो क्लेंजर आपने यूज किया था उस पर उसके रेजिड्यू को साफ करके उसको सुखा दिया गीला नहीं छोड़ते कभी भी लकड़ को बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं जैसे यू हैव टू लिफ्ट योर फर्नीचर यू नो हमेशा फर्नीचर को उठाना होता है कभी भी आप उसको स्लाइड नहीं करिए या ड्रैग नहीं करिए बिकॉज जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो uh, उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उसकी लोडिंग बढ़ जाती है और फिर वो फर्श को भी खराब करता हुआ जाता है ऑल्सो यू शुड ऑलवेज पेस्ट वैक्स कोस्टिंग ऑन एक्सटीरियर सर्फेस एंड शेल्फ स्टॉप सो so, uh, अगर वो वैक्स कोटिंग जो है वो बहुत थिक हार्ड है और लॉन्ग uh, लास्टिंग है तो वो एक एक्स्ट्रा बैरियर ले आती है प्रोटेक्शन का और ये सारी चीजें मार्केट में इजीली अवेलेबल है ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें अवेलेबल नहीं है जब भी आप किसी भी फर्नीचर uh, को साफ करते हैं तो उसको जेंटल स्ट्रोक्स के साथ साफ करिए उसको ना डायरेक्शन जो ग्रेन की है उसके साथ साफ करिए ऐसा नहीं करिए कि उसको बहुत जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दें क्योंकि वो कहीं ना कहीं निशान बन ही जाएगा ऑल्सो आई वुड से कि आपका कोई बहुत फाइन वुड फर्नीचर पीस है ना तो एकदम से हीटिंग या एकदम से एयर कंडीशनिंग आउटलेट के पास मत रखो उसे वो खराब होने के चांसेस रहते हैं टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है फर्नीचर शुड नॉट बी स्टोर्ड इन डैम बेसमेंट्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा फर्नीचर है या फिर कोई एटिक है उसमें डाल दिया ऐसा नहीं करना चाहिए लास्ट आई वुड से कि फर्नीचर को कभी स्टैक नहीं करो अगर आपको इकट्ठे रखना भी है फर्नीचर तो भी ना उसको स्टैक नहीं करो एक के ऊपर एक नहीं रखो बिकॉज वो खराब हो जाएगा कोई फायदा नहीं होगा आप लगेगा आप संभाल रहे हैं बट नहीं रखिए ऐसे सो दिस वॉज सम स्मॉल टिप्स अबाउट मेंटेनिंग योर वुडन फर्नीचर Stay tuned into our channel. Do subscribe to our channel if you like us. And for any kind of design consultancy, you can contact us on www. ansa interiors. com. Thank you for listening to us. Bye. Have a nice day.